It is very exciting to think about the college's storied past and imagine how it will continue to play a leading role in shaping the student's future. The journey of College of Medicine and JNM Hospital in the past one decade symbolizes the triumph of positive spirit, endless work and zeal to do better. Located at the dream city of Dr. Vidhan Chandra Roy, Kalyani, the College of Medicine and JNM Hospital was established in 28th August 2009 under the ownership and management of West Bengal University of Health Science, the fledging college led by the first principal, Professor Dr. S. Deb, with first batch of 100 students entering in 2010 and getting first registered with Medical Council of India in the same year 2010. In 2013, Gandhi Memorial Hospital was also added as the second campus to this institute. Since then, many academic development and expansion have occurred throughout the college's first 10 years, including the establishment of new post-graduation degree programs, updated medical equipments, with a five high-tech AC lecture theatres and all the laboratories equipped with modern instruments required for the array of whole MBBS curriculum. Most importantly, the college has a huge stock of learning resources and a very spacious central library. Moving into one more feather in the crown the newly constructed auditorium in the year 2020 first october comjnmh student union will be celebrating the very first foundation day celebration program as genesis Namaskar, I am Dr. Rajiv Bishash, College of Medicine and JNM Hospital, second bachelor of Prakton Chatro. I am a Prakton Kathara, I officially a Mathesonga Jukta. I am a College of Medicine and JNM Hospital. College of Medicine and JNM Hospital is a very Juniors, যারা রয়েছে তাদের জন্য আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা সবাইকে শুভ শারদিয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা কোভিড নামক এই মহামারীর মধ্যেও কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড জেএনএম হসপিটাল তার মুকুটে যখন একটি একটি করে নতুন পালক যুক্ত করছে একজন প্রাক্তন হিসেবে বিশ্বাস করুন খুব ভালো লাগে গর্ব হয় বেশ একটা অন্যরকম একটা তাগিদ অনুভব করি যে এক সময় আমিও এই কলেজের পার্ট ছিলাম এই কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম এখন অফিশিয়ালি হয়তো প্রাক্তন কলেজ নিয়মে সবাইকেই হয়তো একদিন প্রাক্তন হতে হবে কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড জেএনএম হসপিটালের ফাউন্ডেশন ডে আগামী কাল 1 অক্টোবর 2010 সাল থেকে কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড জেএনএম হসপিটালের পথ চলা শুরু হয়েছিল আমরা 2011 সালে এসেছিলাম আমি যখন আসি কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড জেএনএম হসপিটালে তখন আমরা 200 স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের সিনিয়র দাদা দিদিরা এবং আমরা স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে আমাদের একটা খুব ভালো সম্পর্ক যেটা শুধু স্টুডেন্ট টিচারস রিলেশনশিপ নয় একটা একজন বাড়ির মেন্টর বা গার্ডিয়ান হিসেবে স্যার ম্যাডামেরা আমাদের গাইড করতেন কারণ আমাদের নতুন কলেজ ছিল আমরা মাঝে মধ্যেই একসঙ্গে বসতাম বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম হতো একসঙ্গে বসে আমরা লাঞ্চ করেছি ডিনার করেছি অনেক স্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে রোজ সেগুলো উঁকি দেয় আর মাঝে মধ্যে বেশ কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেনেম হসপিটালে ফিরে যাওয়া তাগিদ অনুভব করি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবসময় হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে না কিন্তু খোঁজ আমরা রোজই রাখি আমরা যারা প্রাক্তন আছি তারা আমরা খোঁজ রাখি কলেজ অফ মেডিসিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে জুনিয়র্সদের অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে 
কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জে এন হসপিটাল একটা ছোট্ট চারা গাছ থেকে আস্তে আস্তে বিশাল মহিরুতে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে কলেজ অফ মেডিসিন এবং জে এন এম হসপিটালের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা নাম উজ্জ্বল করছে আগামী দিনে যারা জুনিয়ার্স আছো তারাও আগামী দিনে নাম উজ্জ্বল করবে আমরা যে কমজেনেমাইজ ফ্যামিলি একজন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সুবাদে আমি প্রতি বছরই কিছু না কিছু মানে যখন নতুন জুনিয়ার্স আসতো তাদের ইন্ট্রোডাকশান কথা বলার সময় কিংবা প্রথম যে মিটিংটা আমাদের হতো সিনিয়র্স জুনিয়ার্স এবং টিচার্সদের সঙ্গে নিয়ে সেই সময় আমি বারবারই একটা কথা বলতাম যে আমাদের সেভেন্টি সিক্স একার্স প্রপার্টি বাট একটাই বাউন্ডারি লাইন আকাশ তার সীমানা আমরা সবাই কমজেন এম কমজেন ফ্যামিলির পার্ট এবং আগামী দিনেও এই ফ্যামিলির পার্ট সুদৃঢ় বন্ধন সবার মধ্যেই থাকবে স্যার ম্যাডামরা আমাদের গাইড করেছেন তোমরা যারা আছো তোমাদেরও গাইড করবেন আগামী দিন কমজেন এম এস এর ফাউন্ডেশান ডে সেলিব্রেট হতে যাচ্ছে খুব ভালো লাগছে তোমরা যারা ছোটো ছোটো ভাই বোনেরা আছো আমরা কমজেন এম এসকে একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল তথা ভারতের মধ্যে একটা অন্যতম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন আমরা সবাই মিলে দেখেছি যে মশাল আমরা জেলেছি আশা করি সেই মশালকে তোমরা চালিয়ে নিয়ে যাবে এবং উত্তর উত্তর কমজেন এম এসের একজন শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে একজন প্রাক্তন হিসেবে আমাদের সত্যি খুব ভালো লাগবে কাল ফাউন্ডেশান ডে সেলিব্রেট হচ্ছে কিছু কালচারাল প্রোগ্রাম হবে মহৎ উদ্যোগ কমজেন এম এসের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা যেটা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি ছিল আমাদের সব সময়ই গঠনমূলক কাজকর্ম করে এসেছিল এই পুজোর মধ্যে গরিব দুস্থ বাচ্চাদের জামা কাপড়তে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতি বছর ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং এই ধরনের অনেক অ্যাক্টিভিটিস তারা করত এবং এখনও তারা করে যারা বর্তমান জুনিয়ার্স আছো তাদের জন্য অবশ্যই আমার গর্ব হয় যে তোমরা যে মশাল মানে আমরা সবাই মিলেই জ্বালাতে পেরেছিলাম যে শ্রীবৃদ্ধির কথা আমরা সবাই মিলে করতে পেরেছিলাম এবং সেইগুলোকে তোমরা আগামী দিনে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে সেই আশা আমরা রাখছি এবং সেটা করেও যাচ্ছ তোমরা খুব ভালো লাগছে সবাইকে আবার আমার প্রণাম জানাচ্ছি স্যার ম্যাডামদের আর জুনিয়ার্স যারা আছো তোমরা সবসময় আমার ফেভারিট তোমাদের জন্য সবসময় আমার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা থাকলো এবং থাকবে আশা করি আগামী দিনে যে যেখানেই থাকো সবাই নিজেকে কম জেনে মেসের পার্টি মনে করবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থেকো সুস্থ থেকো ভালো থাকিস সুস্থ থাকিস সবাইকে আবার ধন্যবাদ নমস্কার আমার নাম ডক্টর সৌমব্রত মিত্র কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড জে এন এম হসপিটালের প্রাক্তনী আমি দু সালে কলেজে জয়েন করি তো ছোট ছোট বাচ্চা যারা এই মুহুর্তে জুনিয়ে যারা আছে আমার ছোট ভাই বোনেরা তারা আবদার করেছে যে দাদা এই এতটা লং পিরিয়ড প্রায় দশ বছর হতে চললো তোমার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম কলেজ কলেজের সম্বন্ধে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম তো সেটাই সামান্য একটু শেয়ার করার চেষ্টা করছি কারণ এই দশ বছরে প্রায় দশ বছরে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য দুই একটা কথা আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি কারণ সব কথা বা সব কিছু একদিনে বলা সম্ভব নয় তো আমার খুব মনে পড়ে প্রথম যেদিনকে আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আসি সেদিন ওই শিল্পাঞ্চল স্টেশনে আমি কল্যাণী সীমান্ত লোকাল ধরে নেমেছিলাম তো নামার পর আমি নামার পর তখন এই যে কলেজের এত বড় গেট এত সুন্দর রং এখন যেরকম দেখতে তোমরা পাচ্ছ এরকম ছিল না তো আমরা আমি যখন নেমেছি স্টেশনে তখন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা দাদা এখানে কল্যাণী মেডিকেল কলেজটা কোন দিকে তখন কল্যাণী মেডিকেল কলেজ নামই পরিচিত এখনও সেটাই আছে তো লোকটি বললো যে কল্যাণীতে মেডিকেল কলেজ এরকম তো কোনো মেডিকেল কলেজ নেই হ্যালো হ্যাঁ সে কি বলছেন মানে 
কল্যাণীতে মেডিকেল কলেজ নেই মানে কারণ একটা ব্যাচ মানে দু হাজার দশ থেকে যেহেতু আমাদের কলেজ স্টার্ট হয়েছে তো একটা ব্যাচ তো অলরেডি পড়ছে বলছে না না দাদা আপনি এটা ভুল জায়গায় এসেছেন এখানে কোনো মেডিকেল কলেজ নেই তো যাই হোক আমি ভীষণভাবে চিন্তায় পড়ে গেলাম কী ব্যাপার কোথায় পাঠিয়ে দিল আমাকে আদৌ কলেজটা এক্সিস্ট করে কিনা আমি নাকি ভুল দেখলাম মানে তখন জাস্ট মাথা মানে মাথা ঘুরে গেছে যে কোথায় এলাম তারপর যাই হোক দু একজন লোককে জিজ্ঞেস করার পরে একজন লোক বলছে এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন গাইনি রাস্তাটা যে গাইনি ডিপার্টমেন্টটা এখন যে গাইনি ডিপার্টমেন্টে যে রাস্তাটা রয়েছে ওই রাস্তাটা দিয়ে বলছেন সোজা চলে যান সোজা চলে গেলে দেখছেন ওই যে একজন ছোট্ট সাদা বাড়িটা আছে ওইখানেই মনে হয় আপনাদের মেডিকেল কলেজ তো যখন আমি ঢুকছি হাসপাতালে তখন দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি সেখানে কোনো রকমভাবে একটা আউটডোর চলছে দুটো ঘরে আউটডোর চলছে একটা সোজা একটা সাদা রঙের বিল্ডিং এক বিল্ডিং সেখানে দেখছি কিছু লোক ভিড় করে আছে তো যথারীতি সেখানে কিছু কিছু হচ্ছে আচ্ছা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা দাদা এটাই কি কল্যাণী মিডিয়া কলেজ বলছে হ্যাঁ 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 তো সেদিনটা ভাবি যে তারপর যত এতে গিয়ে ভর্তি হলাম এবং আমার একজন সিনিয়র দাদা ছিল অঙ্কুর দা বলে কোনো ফার্স্ট ব্যাচের অঙ্কুর দা অঙ্কুর দা আমাকে গোটা কলেজ ঘুরিয়ে দেখালো খুব এক্সাইটেড তখন কিন্তু সত্যি কথা বলতে তখন বড় মনটা খারাপ হয়ে গেছিল কারণ আমি কলকাতায় থাকি কলকাতাতে আরজি কর দেখেছি মেডিকেল কলেজ দেখেছি আর এস দেখেছি আর আমিও মেডিকেল কলেজে পড়তে এসেছি তখন ভাবছি মানে আমি তখন আরজি কর বা মেডিকেল কলেজের সাথে আমার কলেজে তুলনা করতে যাচ্ছি দেখছি মানে আকাশ পাতাল পার্থক্য মানে এই হসপিটাল মেডিকেল কলেজ এক্সিস্টই করে না এরকম একটা কন্ডিশন মানে কিছু নেই ভাবিনি আজকে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে কলেজ যে জায়গায় পৌঁছেছে এত স্টুডেন্ট এত কোর্স এত মাস্টারমশাই এত সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং হয়েছে এত সুন্দর অডিটোরিয়াম হয়েছে আমাদের সময় ভীষণ এগুলো এগুলো কিছুই ছিল না হ্যাঁ হসপিটালটাই তখন ঠিক করে তৈরি হয়নি আমরা বড় আশাহত ছিলাম যে না আমরা আদৌ করতে পারবো কি না তো খুব ভালো এই মুহূর্তে ভীষণ ভালো ভিশন হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হস্টেল এই যে এখন আমরা এখন হস্টেলে থাকতাম হস্টেলের পরিবেশও ভীষণ স্ট্রিক্ট ছিল আমাদের আমাদের প্রতিদিন যদি আমরা সপ্তাহে শেষে বাড়ি যেত যখন আমরা যেতাম তখন আমাদের হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে চিঠি লিখতে হতো তিনি পারমিশন দিলে তবেই আমরা যেতে যেতে পারতাম এবং সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটার পর সমস্ত গার্লস এবং বয়স হোস্টেল দুটো হোস্টেলই লক করে দেওয়া হতো হুম আমরা সন্ধেবেলা কিন্তু সাতটা সাড়ে সাতটার পর বেরোতে পারতাম না এর এই যে আজকে যখন যখন খুশি ঢুকছি বা যখন খুশি বেরোচ্ছি এই এইসটা ছিল না আমাদের অনেক হয়তো অনেক আন্দোলন অনেক অনেক কিছু করে এই জায়গাটা আমরা আনতে পেরেছি যাই না হয়তো এখন মনে হয় হয়তো একটু রেস্ট্রিকশান থাকাটাই বোধ ভালো ছিল তো এরকম হাজার হাজার ঘটনা আছে মানে প্রচুর ঘটনা আছে সেটা হয়তো বলে শেষ করা যাবে না তবে এই ছোট্ট দুটো উদাহরণ দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইলাম যে আজকে এই দশ বছর পরে কলেজ যে জায়গায় পৌঁছেছে এই পৌঁছানোর পিছনে কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড জেন এম হসপিটালের প্রচুর ছাত্রছাত্রীর এর পিছনে প্রচুর অবদান আছে মাস্টার মশাইদের প্রচুর অবদান আছে এবং সর্বোপরি সর্বোপরি আমাদের যে বিশ্বাস ছিল আমাদের বিশ্বাস রেখেছিলাম যে না আমাদের এই কলেজকে একটা না একটা দিন কলকাতার কলেজগুলোর সাথে সমতুল্যতে লড়াই করতেই হবে এবং সেই লড়াই করতে গিয়ে আমাদের কলেজ থেকে কিন্তু ইউনিভার্সিটির টপার ছিল আমাদের অনন্যা দি আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের দিদি ছিলেন হ্যাঁ অনন্যা দি আমরা ইউনিভার্সিটির টপার ছিলাম আমরা এমস থেকে প্রচুর গেমসে মেডেল নিয়েছি এরকম আরও অনেক অ্যাক্টিভিটি আমরা কলকাতার অনেক অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ থেকে এগিয়ে ছিলাম এখন এখনও বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা এগিয়ে ছিলাম এখনও হয়তো শুনতে পাই আমাদের জুনিয়ররা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খুব ভালো লাগে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় ফেরে তো যারা এখন এই কলেজে এই মুহুর্তে যারা ছোটোরা আছো যারা এই মুহূর্তে কলেজে পড়ছো তাদের কাছে একটাই কথা সেটা হচ্ছে এই কলেজটা মায়ের মতন 
আমরা আমাদের কলেজকে মায়ের মতন করে ভালোবেসেছি এবং আমাদের সেকেন্ড হোম বলতাম আমরা কলেজকে হ্যাঁ তো এই যে এত যারা এত কষ্ট করে তোমাদের জন্য একটা সুন্দর বাগান তৈরি করে দিয়ে গেছে এটা তোমরা নষ্ট করো না আমরা চাই আমরা যারা সিনিয়ররা আছি যারা এই কলেজে বহু পুরনো দিন ধরে এখানে রয়েছে আমাদের একটাই আশা তোমাদের কাছে যে কলেজটা নিজের মতন করে ভালোবাসতে হবে নিজের মতন করে বাড়ি বাড়ি যেরকম বাড়িতে যেরকমভাবে আমরা থাকি নিজের বাড়ির মতন করে নিজের কলেজকে বাড়ির মতন করে ভালোবাসতে হবে এবং আমাদের কলেজ আরও কতভাবে সাকসেস করা যায় বেটারমেন্ট করা যায় এবং আরও সার্থক করা যায় সেদিকে এগিয়ে যেতে হবে মাস্টার মশাইদের সাথে ভালো সম্পর্ক করতে হবে এবং ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে দশ বছরে যদি আমূল পরিবর্তন হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আর কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কলকাতা সমস্ত কলেজের সমসাময়িক চলে আসতে পারব অনেক অনেক ধন্যবাদ ফাউন্ডেশন ডেতে আমার কলেজের সমস্ত প্রাক্তনী আমার কলেজের মাস্টার মশাইরা আমার কলেজের বন্ধু এবং জুনিয়র যারা সবাই আছে তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল এবং সবাই ভালো থাকো এবং কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাও থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ